不是你查的四大家族近十年的情况，查怎么样？四大家族将苏氏集团改名为荣盛集团，每个家族各持股百分之二十五，现如今已经是龙江市的巨头，无人能。用我父母的命换来的荣华富贵，他可真是豪气啊！不过我们接到最新消息，当年宁妹妹并没有死，而是被一家农夫收养了。在那里，立刻背弃到我现场！放开我！求求你了，放过我吧！放开！你知道我多卖不要二十万吗？哈哈，你真值！哈哈哈！苏小姐，别挣扎了。实话跟你说了吧，之前有个女孩拒绝了我们少爷，那最后死的是可惨可惨了。她父母后来在女儿考公道，被打断了双腿，母亲。跳河自尽，双双掉落不明。够了，我喜欢。既然你敬酒不吃吃罚酒，就别怪我们哥几个心狠手辣了。<笑>要不我们先玩一把，反正明少也不会知道。<笑>你要是敢对我怎么样，我总会怎么放过你们的。<笑><笑>我们不开玩笑。<笑>骗过我的女人都什么下场，你知道吗？嗯，嗯，女人我要多少女人有多少女人，就算你死了，还有三个，还有四个，还有五个。什么？消息可靠吗？现在晚上。一样。你。死了。救命啊！妈的，哪来的杂碎？敢到我的地盘撒野！你这位，我错了，我错了，苏一。先把苏毅送到医院检查，必须寸步不离的保护他。是。饶命！只要不杀我，让我干什么都行。黑子，把你的剑给我除掉，走得干净些。你是谁啊？我是谁不重要，重要的是。你马上就是个死人了，爷，求求你杀了我吧，不然我会死得很惨的。我倒是很好奇，他们为你多残忍？明家大少爷的军部任职，从来就没有人敢招惹明家。如果您不杀了我，我会死得更惨。成全。你小子当年侥幸活下来，就应该找个地方苟活着，而不是现在回来送死。就凭这群土鸡瓦狗，他妈说谁是土鸡瓦狗？我看你是活腻了。我们这么多人，怕个屁！给老子上！你他妈还挺能打的啊！啊！这不可能！这上来还愣着干什么？啊啊啊啊！魔、啊、鬼，你是我！大了，别过来！我错了。人家是，你敢动我？我会让所有伤害过苏家的人，都跟迷坤一个下场。店主，当年参与过你父亲死后的人都在处理。今日明家将其他三家的股份吞噬掉百分之二十，并在今日举行股权转让仪式。正义
老百姓人家一份大。诸位，今天是个大喜的日子，以后的江海啊，可就是我名家。谁让你们进来的？这是什么东西、啊？我们奉命来送名上的尸体。什么？你们是要逼人杀了？别胡说！名上被人杀了。谁干的？谁干的？十年前被你们灭门的苏家遗孤，苏晨。给我安排人手，我要将他碎尸万段。也不知道你是真傻还是装傻，我跟你说，苏晨没死，你还真信。十年了，还念念不忘吗？<笑>哎、怎么，小贱人，是不是感觉身子软绵绵的？走不动道啊！这个会是什么东西？阿美最新的催情药，药效极强。哎，按照说明书上的效果，你现在应该已经动情了。怎么，是不是很想要啊？嘿，挺厉害呀！不过老子对你没兴趣，我专门给你找了几个流浪汉，陪你慢慢玩。那些流浪汉天天有这些好事儿，全城的单身汉可都来喽。<笑>夏军，夏军，夏军，没事的。你要吃什么？你谁呀、啊？你知道我是谁吗？你敢打我？你是谁？陈陈陈瑶，陈陈瑶呢？我可是明坤的未婚妻。不是我一个字，我就割了你舌头。啊！啊！啊！啊现在就送你去医院。就去医院，就现在，就在这儿。雪。She said, "Fuck it, I'm so handsome. Baby, we can take it to the bathroom. You know you ain't even got a bathroom. Baby, we can take it to the bathroom." 是你，你没死，苏晨，苏晨，放心，以后不会有人再伤害你了。那，那刚才，刚才。真是害羞死了！现在四大家族的人正在全城通缉你，并且悬赏五百万要你的手机。我这么不值钱的吗？店店主，苏毅不见了，分头寻找。立刻派人搜索医院。我苏子熙了，不要见人，死要见尸。人在那，快追！
你惹上谁不行，偏偏惹上明家，很快你就会知道什么才叫真正的君王。放开他！黑手，你们不死，说放就放吗？难道你不知道自己也是死无葬身之地吗？少废话，杀跟杀也报仇。他这是什么过来？把我们交出来！做梦！这个妹妹花容月貌，正符合我大哥的胃口。最好保证妹妹的安全，否则少一根汗毛，我让你们陪葬。既然来了，就别躲着了，滚出来吧！还没死清，怎么都这么着急找死？还没死清，怎么都这么着急找死啊？小子，话别说太多，我一人就能将你斩杀殆尽，是吗？那我倒想看看，你什么本事将我斩杀？明年的今天，就是你速成的忌日。这这小子是怪物吧？是不是怪物？今天死定了！确实挺厉害的，不像个普通狗。不过想杀我，差点昏。一帮人几十年再来吧，小子！就你也配嘲笑我？我虎子手底下几十条人命，我今天杀不了，不就明天杀？明天杀不了你，我就后天杀，总有一天我要杀了你。咋的？现在吧，我急了。啊啊！阁下，我认输，这两条断了的胳膊，就当是解下你的代价。今天就必须死。从明老爷，不管那个苏晨。与你们有什么恩怨？但是我们家从来没有参与过一剑呀！是啊，是啊，求你放过我们，放过我们吧！放过你们，那我儿子就白死了吗？难得可以先上路，有人留下。我爸妈跟这件事却没有任何关系，只有我跟苏晨有关系。你要杀，就杀我吧，放过我们嘛！嗯放心吧，小妹，我一个都不会留的。不要，不要杀我女儿！不要杀我女儿！哎呀！林科呀、啊，这天色时候好好看着，我现在就送他们一个一个下去给你陪葬。不要！着什么急啊？下一个就轮到你。我要你尝尝失去亲人的痛苦。啊、你要的人头在这里。你到底还是来了。哎呀，苏神这次带了很多人，高手估计得有三千，都在庄外外面。放心吧。他踏入名家的那一刻起，他已经就是死了。南美军何在？请明老爷吩咐。南美军，蒋老夫的手下，什么时候变成名家的死狗了？你是个什么东西，敢这样称呼蒋宗？胆敢这么跟店主讲话，该打！嗯、你看这是什么？你们到底是什么人？你没资格知道。给你一分钟，带你的人滚，否则我杀无论。我这就滚。叶少长，叶少长
你不能走了，你要是走了，我的命就不保了呀！秦明的，我们南明军从此与你再无瓜葛。众将听令，立刻撤出明家。遵命。难道你真的要灭我们明家吗？你你就不怕遭报应？十年前杀我们苏家的时候，可曾想过今日？今天我必灭了你！报告郡主。接到线报，明家被被满门抄斩了。什么？我们的人已经开始收购荣顺集团股份了，不过想要拿回全部股份还是有点困难。无碍，明家留下的股权会有人出卖。店主，您是说已经派人去处理荣顺集团股份吗？并没有，只是当初为了以防万一。留下了个暗器罢了。年轻点，现在该怎么办？明董到现在都没起身。昨天夜里，他别墅里的老师全部死了，就连我们几个人的手下，他都不断的去追查。而且股市上有人在疯狂收购我们的股份，再这样下去，荣盛集团就易主了。荣盛集团不是还没死？这也着什么急呀、啊？再等等明董的消息。这都什么时候了？还等什么等？现在这个场上，分明就已经被杀了。这时候再不走，荣盛集团被收购，我们怎么办？怎么办？当然是把诸位手中的股份都交出来了。那笔钱也够你们几个养老。你想独吞？哼，好大的胃口啊！我胃口大不大？你们几个说了不算，敢威胁我们，就算是被我死了，你也休想吞下我们的股份。诸位，是想跟谁上一根笔棋子，还是把手中股份交出来？啊！诸位，是想跟贼张明天一起，还是把手中股份都交出来？啊！诸位，我怎么认出来了？五盛集团，守不住了。看来各位都错出了明日。袁经理，股份再多也别让出。我袁某，下了庄，您走。不胜集团有自己的内事，总有人在操心的，领导。哼，谁告诉你我要接管荣盛集团？老袁，这些年辛苦了。苏总背负了五年的骂名，今天终于把你等回来，辛苦。这些不归人，把苏家当年那些老兄弟都找回来吧。集团现在继续有一件，把其中的一部分分给当年因为苏家遭受迫害的老员工们。可是，明天放心，明天已经死了，不会有人再威胁。苏晨，我还是有些担心，万一……没事，有我在。夏雪，当初你一声不响的就走了，现在又一声不响的回来。雪儿，你怎么回来了？你知不知道，当初都是因为你被苏家私设灵堂。搞得我们夏家成为众矢之的啊！可是苏婆婆当年并没有做错任何事。资本家哪有什么对错？你是要气死我跟你爸吗？当年不是因为我，他的人生不会被这样。伯母，你要撒气的话，就冲我来吧。你是谁？这事儿跟你有什么关系？爸，他是苏晨，躲过了追杀，刚从北京部队退伍回来。雪儿对我苏家有恩，欠他的。一辈子还还，你拿什么还？你能改变整个江城对他还有对我们夏家的看法吗？你开什么玩笑？我要去雪，冲我喊一声
，傅春兰，我很感谢你的这份责任心，但是我不想让小雪再被人笑话第二次了。宋妈，陆凤华，请给我一个月的时间，我会让所有瞧不起夏家的人后悔。各位观众朋友们，这里是苏夏集团城的发布会现场。随着我们的镜头，大家也都看到了，这真是史无前例的豪华阵容。江城商会会长蒋天，沿海集团董事长王正亮，新疆事业的司长安迪。风扇，在江城活了一辈子，也没听说过有什么苏夏集团。我跟你说，苏夏集团刚刚成立，我这个创世集团现在只是他一个部门而已。苏夏集团是将整个江城的集集团和公司完全收并了。让我们有请苏夏集团的主理人苏晨。江城的记者都来了，那今天我就把事情都说清楚。当年因为我身上发生事情，不得不离开。在外打拼多年，如今终于跳出来。人有负重这么多年，这个孩子真不容易。在这里，我想感谢我的。夏家，因为我跟着夏家成了江城的校友，夏氏集团资本足够。为了弥补对夏家的损失，将苏夏集团更名为夏家。这不是做梦吗？这小子短短一个月就能把这几个大集团整合起来。我知道，夏雪当年为了跟我们苏家自设陵墓，哪怕知道不给夏家担灾难，这些年他一个人扛下了所有。我答应过夏伯伯，要照顾他一辈子。原来他请郑都大佬来是为了给夏家澄清啊！雪儿，夏伯，让我照顾你一生一世，好吗？过去的事情，就让他过去。今天我把雪儿交给你，以后啊，要是敢欺负他，我夏正国饶不了你。我愿意。今天是我夏家大喜的日子，我夏正国愿意出资十个亿，邀请江城一千三百一十四十新人参加爱你的结婚大典。好。代表一生一世，让我们祝夏小姐和苏先生的爱情生生世世。好家伙，这是要免费赞助千对新人举办婚礼啊！每对新人都赞助整整一百万，这是大手笔呀！是啊。苏一，快看快看，你那个空降的哥哥要斥资几十个亿，为你准嫂子举办一场盛世婚礼呢。我这个哥啊，来无影去无踪，想一出是一出，今天又是搞到哪一出啊？苏晨，你是不是有什么事儿瞒着我？你是不是有什么事儿瞒着我？嗯，你借那么多钱，什么时候才能还清啊？借钱？借什么钱？今天那场面，你一个退伍兵人，哪来的那么多钱？这些年在境外打拼。虽然我不能算是真正的有钱人，但也不至于借钱吧。那那苏夏集团是怎么回事？哦，那几个集团老总都是我当年战友，然后我们在一起聊天的时候，就把集团整合了。真的只是随口一提？我觉得这对我来说又不是什么坏事。况且你父亲有没有插手管理，安心养老，何乐不为呢？<笑>算了，我还是知道的越少越好吧。啊，对了。今晚我们把苏毅从学校接回来吧，大家一起吃个饭。我跟你想一块儿去了，不过苏毅刚给我打电话说他晚上去参加什么同学聚会。暗中派人保护苏毅，毕竟四大家族的余力还在。爸，妈，四大家族已经被我全灭了。
不知道你们在天之灵能不能得到些许安慰。伯父伯母，你们安心，我一定会陪在苏晨身边，不离不弃的。店主，怎么了？集团来了一个人，说前几日见过你阿母。集团来了一个人，说前几日见过你阿母。消息十分准确，他真的还活着。我已经派白灵先过去了。他说在哪里？立刻带我去。当年我父亲给阿母买了一套大房子和足够的养老金。为什么会搬到这种地方来？四大家族当年找不到你，便把所有仆人都一同灭杀了。自从我记事起，是阿母一直带着我，在我心里，她就是我的亲奶奶。他妈的，这老太婆家里连一件值钱的东西都没有。是不是你们把老太婆接走了？如果是。把他欠我们的债务给还清楚，否则他欠你们多少钱？他那个废物儿子欠我们赌债两百万，给他两百万。是店主。哎，哎，大哥，你到账了。哥们儿，没看出来你还是有点实力的。不过我警告你，最好别和这个老太婆沾边。荣盛集团你听说过吧？我劝你，别给自己找麻烦。我劝你，别给自己找麻烦。谢谢啊。不过，你们刚才随意打砸，这件事情是不是也得算算？你想要什么？当然是命。走、哦。我有点事情要忙，大哥饶命！大哥饶命！你们刚才在讲什么东西？我听赌场的人说，老太婆的儿子富贵，从家拿出了一件老古董。所以老大，哎，我们过来搜查一下。老古董？是不是半家藏宝？对对对，我虽然没有见过，但是我听说过。那我去找你们的头，希望我要找东西。他们还没有找到，这样我还能留意。滚！阿母，现在在哪？白灵应该找到他了，想必也很快就会到咱这了。原来早在五年前，就已经埋下了今天的种子了。吴晨，我就是死也要拉上你垫背！立刻召集毒蛇帮所有人！阿母，您的伤是怎么样了？要不找个地方休息一下，不能再拖下去了。不用，我没事，我能撑得住。我们到了苏家老宅。就安全了，希望这一路不要再出事儿了。司机，您再快些，快快快！已经开到两百了，真的不能再快了。左转，左转，左转！阿母，阿母，你没事吧？阿母哪里受伤？孩子，你为我做的太多。交给小陈，你快走！我已经是一个快入土的人，我不会丢下您不管的。放心，你们一个也跑不掉。你是谁？我又不认识你。你是没有得罪我，但你的主人苏晨是我不共戴天的仇人。小爷，他进了吧？蔡总，你他妈是谁呀、啊？嗯，看这阵势，想闹事儿啊？我是谁
。我今天来就有两件事：第一，交出；第二，赎回富贵给你的尊宝。这他妈小子，口气挺大呀、啊！小姐，他杀死我们好几个兄弟，一定要替兄弟们报仇啊！还他妈动过老子兄弟啊！店主，我查到了，白家这个抬头青只是为了掩人耳目，侧面有个暗门，可以通往地下。既然是白家的资产，不用客气。店主，交给我就好。哎呦啊！石不沉，看来那我杀啊啊啊啊！快快快，把那富贵放了！少少少爷，若能痛改前非，我保你下辈子衣食无忧啊！若再执迷不悟，他是你的下场。不赌了，再也不敢了。杨二爷，我是真不知道哎，我只知道老太婆被我们白老大接走了。百灵，你注意安全。店主，最新消息，有一支强悍的军团正朝江城苏家老宅赶去。军团？谁的人？毒蛇军团。那不是老蒋的人？是否需要我调北京军前来支援？不用，这次的事情，他多半不知道我在江城，恐怕也只是去调一批军官出来，不必惊动北京。是。<笑>就你们这种小喽啰，还想和我们毒蛇军团抗衡，简直是痴人说梦。等你死了。知道我们能不能得到共鸣？店主本来已经打算给你活命的机会，既然你不珍惜，那就去死吧。啊、放，那谁来放了我们明家？如果你非要找一个人报仇的话，那你就杀了我吧！求你放我啊，我。别着急呀、啊，反正你们都得死。军师，我求求你。饶了我们吧！喜欢求饶，<笑>好，那我先杀一个，反正你们一个个都逃不掉。不要！哈哈你不管你和苏家有什么样的仇，俺们都从未参与过。我求你放了他！你们多活一秒钟，我们明家的阴灵都没法安心。去死吧，老东西！不，不要，不要，不要，不要！不要！不！不！不！不！不！不！不哎呀，小美人长得这么好看，可惜了。弟兄们，今天加餐，这个女人赏你们了。如果是她的话，不会受处分吧？别让她死得太痛快了。那还当什么？一起上啊！<笑>本来我不打算跟林家人上去，没想到你主动扶上来。取人都顽固，当年你侥幸没死，就应该找个深山老林里面安度晚年啊，而不是跑到江城来送死。哎，如果是安分守己，可以成为一条狗命。顽固，我要你死！就这老东西，<笑>弟兄们，杀了姓苏的，他旁边那娘们儿就是你们的啦。杀！这个女人居然如此，找死！来人，带我去医院，快！你带来的是废物，随便来一高手都灭杀。店主本来想让你多活几日，既然你不知好歹，那就去死。爹，苏家的手套，我家的毒枪
，苏苏少爷，谢了。只要苏少爷不杀我，你让我做什么都可以。另一版图纸交出来，可是最后不起，否则。你父亲当年就因为这样的，才会被林家给灭口的。白起，你吃里扒外的东西，你敢说当年的事情你们白家没有出手？说，当年的事怎么回事？乱说一个字，死！我说，我说，这件事，这这这是林家做的，我们白家只是负责善后。白起，你个走狗！当然，我跟白家也吞并了一些苏家资产，但就就仅此而已。白老爷说了，不能一个活口。所以，当年是你去使劲去烧的我们苏家。他们拿妻女威胁我，我也是逼不得已的。当年的事我查过，白家确不是那么笨拙。对对，我也按照你们说的去做了。我可以走了。走？我只是说过，不管我说了做，会死，但没说过，办事能活。心里想什么，清楚。苏家，那你们当年又是怎么抢占我们苏家的资产？你们苏家资产虽然不大，但很有前景。林家人想收购，但是被你爸爸给拒绝了。这件事情都有哪些人参与？都是被林家人给指使的。你就饶了我吧，放放不走，我给你做牛做马都可以。那你是谁？怎么？谢谢苏少爷，谢谢苏少爷，我这个乖。去死吧！心、呃、疼。呃呃当年你没饭吃的时候，我爸给你一口饭吃；你没地方住，我爸给你租房子住。瞧你做生意引你入门，却为了钱杀了他全家，这么回报他的？苏苏少爷，苏少爷，我错了，不能杀我，我不想死。我对天发誓，密谋这事绝对与我无关。是，我早。你养的狗，老婆苏家，准备怎么办？我年轻，我们确实出手对付了你父亲，但是是白起先去找了我父亲。狗犯了错误，准备都要受。同时，我也想看看，杀了你，他会不会上去？不计时间，苏晨，你敢？杀了他？是。当初是神秘人给我们弄了命，我们才得的手，我们真的不是木头黑手。小姐，你赶紧离开吧！白家已经被苏晨屠杀一空，如果被苏晨发现你还活着，恐怕性命难保啊！苏晨，他毁我容颜，辱我身体，灭我家族，此仇不报，我誓不为人。店主阿木他。不可能，不可能！阿木，那群恶人已经被我除掉了，以后再也不敢闹事了。阿木，你醒醒！阿木，你知道这么多年我有多想你们吗？为什么？我好不容易活着回来了，你们就不能再等等我？阿木，我想你，想爸爸，你想妈妈，当年的真相。是什么？快点醒来好吗？第一时间通知。是。前面，前面，别闹事，别闹事，前面，前面，别闹事，别闹事。来，快去出来！说我苏晨来了。快快去出来！就说我苏晨来了。说了，大哥，别别打。说了，我上，我上，我上，在在里面。一
Ja, aber... Schau mal, schau mal, Frau Anjang. Ich habe gesagt, dass wir nicht mehr erlauben, dass jemand nicht mehr kommt. Frau Anjang, ich habe gesagt, dass wir nicht mehr kommen. Was? Wer sagt das? Frau Anjang. Frau Anjang.觉得你拿着刀就不给你杀了，我本来不打算这么早杀你的，打算把你留着，慢慢折磨，让你知道什么叫求生不能，求生不能。觉得是你的刀快。你爸妈今天不在，我一个人害怕，不知道。行，那你睡床，我打地铺啊。啊，不行，我想跟你一起睡。确定？嗯。地上凉，万一你生病了怎么办？傻瓜，我可是退伍之人，冬天裸泳都
，这是送你礼物，恭喜宝宝。好漂亮啊！她的名字叫做海洋之心，我觉得很适合你。谢谢苏晨哥哥，可是这条项链是不是很贵、啊？再贵礼物，只要你喜欢。可是，苏晨哥哥，我都没有准备什么礼物。这个礼物是这些亏欠您的。这些年，因为我受了那么多委屈，买这个礼物也是想弥补一下。不，只要能跟苏晨哥哥在一起，雪儿就很开心。哥，雪儿姐，你们怎么在这里？怎么，你也在这里吃饭？怎么了？不是打扰到你们两位狼人世界了？我们同学在这里聚餐呢。哎。要不你留下，我们一起吃，不多久就回家了。我就不当你男朋友了，改天，改天我一定回去。海洋之心，这不是有荣威顶级的珠宝设计师设计的海洋之心吊坠吗？这条项链这么有名吗？这岂止是有名，价值十个亿呢。我就这么放在这，也不怕让人惦记。这个吊坠这么贵。我会把海洋之心交出来，这个吊坠我给你带来杀身之祸。我大太，究竟能不能给我带来杀身之祸？上！哎哎哎、说，究竟是为何要来夺取这条项链？说，快变死！你们先走吧，这一交给我。给我查一下他们的身份，我就是吊坠的情况。是。我看你们手机，这条吊坠还是先放我这里吧。苏晨哥哥，这条项链一定有问题，要不我们还是别要了。那怎么行？这可是我送你的第一个礼物，怎么能不要？哎、呃，所以要不你也别跟我们知道了，咱们先回家吧，好吗？查到了。有人在暗网上发布悬赏任务，赏金五个亿，要这条项链。不过对方隐瞒了身份，暂时查不到 IP 地址。佳宇，是，属下明白该怎么做。什么事儿？不忙回去。管理写了，我得马上去医院。那个苏毅，我待在家，不要出去，等我回来。知道了，放心吧。你想？店主，都是我的错，我甘愿受罚。这不怪你，你能活着，已经是对我最大的安慰了。我不想再度失去你们。难道阿姆，他？刘将军，快来！店主。阿果曾经给我说过，藏宝图上那块标记的位置，就是您父亲当时建工厂所买下来的地皮，就是因为这块地皮，所以才惹了之后的众多杀身之祸。还有什么？他们还说，四大家族利用工厂贩卖军火，就是因为这个原因，所以您父亲才不愿意将工厂卖出。好的，知道了，再想你们。让他好好休养。最近先不要紧张，我这就安排。尽快找到藏宝图指定那块地皮，我有十五块钱平地。让他好好休养。最近先不要紧张他，多派几个人看护。我这就安排。尽快帮我找到藏宝图上指定那块地皮，我要收回那片地。我查了那块地。如今四大家族在那块儿建了好几个山庄。那块地现在归谁管？前些时候袁小天将那块地并购入集团名下，现在您说了算。我要亲自查一查地方。怎么回事？苏少爷，您上次拿来拍卖一道东西，有人要买。什么来头？我套了他一些话，总感觉这个人不简单。我领导。您刚才说跟这幅图有关的人呢？段小姐，您再等等，我保证他今天一定会来。请问梅老板，是谁要买我的？段小姐，就是他。来的正是时候，这个图乃是我蒋家用生命换来的东西，你去拿来抵押。我也懒得跟你废话
，这里是五个亿。你刚才说我们蒋家有生命捍卫的东西，什么意思？你没有资格知道，也不会知道。小姐，你似乎都有一些误解，我并不需要你的情报。不需要，我看是不够吧？看来寄希望于你的良知是不可能的。我可以再加十个亿，不过只能过几天给你，我身上的零花钱不够了。想买我的传家宝？不是不行。回答我刚才的问题，我立刻。这个图。是我父亲遗孤的故人托付给的保管，但后来那位故人被追杀，此图就再无踪迹了。你怎么知道我的图？就是你要找的图。我父亲怕图纸不好留存，就留存了照片。我就是你们那位故人的。不就是为了涨价，什么都能装吗？不是好歹，我是为了你好，那是他。我杀身之祸。你真的是存我的儿子？如假包换。那我就把我知道的都告诉你。记得当年国难当头，你父亲与我父亲联合了国军方，无偿启动了基地效原本一切都很顺利，可惜……可惜什么？可惜后来有个叫赵坤的人参与了进来。赵坤什么来头？他现在在哪里？我不知道，我只是听父亲说，自从这个人杰首相后，就百般受罪。后来他听说了你们苏家的惨祸，我父亲知道这里没有内鬼，害怕牵连太多，就主动退出了。这下活活饿了，不下。那赵坤是怎么参与进来的？好像是因为名家，名提吧。他当时想让我们联合，就介绍了赵坤。看来他是借此自己埋下一个暗桩。我想也正是因为这个行为，才对让他们名家保全。后来他爬上了其他家族之手，名家人找你了。我劝你走得越远越好。他们拿不到东西是不会善罢甘休的。好一个明哲保身，明家已经被我灭了，不用担心。什么？明家居然被你灭了？你骗谁呢？我奉劝你一句，这个东西你拿着，终究是个祸害。当初你们家出事，我也是过了好久才得到了消息。这位是我的父亲，你父亲的老友。如果那个份你父亲告诉你，你们苏家，哎，也不至于这样。你和我父亲什么关系？我和你父亲情同手足。那回呢，我和你父亲同时遇见了你的母亲。她是个奇女子，那回呢，我们共同爱上了她。唉，那回你的母亲最后没有选择我，你父亲结婚之后回归了家庭，自此之后再没有联系过。但是我告诉他，不管有什么样的困难，都可以来找我。但是，直指你们苏家灭亡。我想，他是怕连累到你。不过或许有个秘密，你可能不知道，你的父亲也不可能给你讲。什么秘密？你的父亲是武道宗门的人，自从和你母亲结婚之后，就断绝了和宗门的联系。这一点只有我和你父亲知道。我父亲是哪个宗门的？我父亲是哪个宗门的？好像是修罗殿。那个武道宗门极其严密，即便是同行的武道宗门，对其知之甚。那你和我父亲是怎么认识的？在一次受伤之后，无意间。你父亲搭救了。对了，听说你此次回来铲平了四大家族，初见了风头。但是我觉得你锋芒太露，未必是件好事，免得遭人惦记。那看来得赶紧想办法把这件事情压下去，否则消息越演越烈，到最后只会越来越难收场。我想知道关于藏宝图的事情，你再详细给我讲一遍。这其实是一块令牌，为了掩人耳目，将其中的位置标志在图纸上。拿到藏宝图和上古神石的人。可以调动来自远古的神秘力量，神石，这个神石带来的能量是毁灭性。你父亲为了不让更多的人因此而丧命，所以他将神石抛进了江中。神石长什么样，你知道吗？哎，我做拍卖行的这个生意，就是为了发现这两件东西，完成你父亲的遗愿。今天就先打扰到这里，等我调查清楚，再找你。加派人手保护蒋家，如果出了意外。提头来见，是，我这就去办。呀，陈天空，妈妈说怎么了？
苏春，害怕今天早上去外地探探业务，车子在环山公路上发生了意外，冲向了悬崖，在掉落的过程中发生了爆炸，结果……苏雪。夏家这是造的什么孽呀？为何要如此对待我们夏家？夏伯父的车究竟为何发生意外？金属那边给到的消息是车辆突然爆胎，导致车子失去平衡，然后撞上了公路上的护栏，最后冲了出去，引起油箱爆炸。此事绝没有那么简单，需要做调查。明白。公公，你怎么样？现在就连雪儿的父亲都被你害死了，那连雪儿的父亲都被你害死了。妈，你在胡说什么？跟苏晨有什么关系？怎么没有关系？他就是个扫把星，都是他害的。你看他回来后给我们带了多少麻烦。你爸本来好好的，结果他一回来就出事了，不是因为他，还能是因为什么？妈，你够了。雨嫣，再送我母亲回病房。扫把星，都是你，都是你害的。陆晨，对不起，啊，我我母亲可能就是一直接受不了这个打击，所以才。回亲，母亲，夏伯伯也出事了，自己也不知道。我先去看看你母亲，你怎么样？要回去吗？我哪也不去，我就在病房外面守着你们。店主，吊坠的事查到了。店主，有人在暗网上发布了一则悬赏，凡是得到海洋之心的人，可以获得二十亿奖金。二十，那条项链的价值最高不超过十个亿，为何有人出二十亿的悬赏？而且还查到，有不少军团参与了此次悬赏，接下来肯定会有很多人来抢夺这条项链。那就让他们来吧，反正最近。我想杀几个亿。对了，还有一件事，又有悬赏。昨天有人发布高价悬赏五十亿，要取店主手机。我这脑袋增长蛮快的，不到一个月的时间，就从五百万涨到五十亿。这个价位的悬赏，无论从国内到国外都是极高的，这样肯定会有很多势力强者接单。没事，让他们一起来吧。不过我很好奇，到底是谁出这么多钱？已经派人在查了，最近帮我留意一下，所以呢，我已经通知白领了，并且给他增派了人手。对，再帮我查一下，父亲当年狙击项目的照片。暑假这就去买。哥，我们今晚消气，可以带一名嘉宾，我们订单卖吗？可是我这边。你放位置吧，我一会就到。哥，我今天穿这么好看，你也不打算夸我一句？好看。嗯，对啊，雪儿姐呢？她怎么没有来？家里点事儿，她家里出点事情。对，接下来是本次宴会的跳舞环节，大家可自行挑选舞伴，祝大家玩的开心。苏小妹，我想邀请你跳支舞，不知方便吗？苏雪妹，这是我平生第一次邀请别人跳舞，你不会当着这么多人不给我面子，所以今天身体都不舒服。对，我全世界头有点疼。站住！在华南大学里还没有人不给我高尚面子，你小子是不想活了吗？现在的学生都这么多。<笑>高姐，不看在我们是同一校友的份上，我奉劝你一句，不要太嚣张。小学妹，以你的才华和容貌呢，跟这位小三儿俩完全不搭。倒不如这样，我给你指条明路，离开他，来到我身边，一群狗腿子。你小子在说什么呢？本来我没打算跟你们提亲，但你们非得把脸凑到我面前让我打。就凭你，疼我们的脸呢？哥，别理他。要要要，这么亲热呢？一口一个，多少有点不知天高地厚了。这小白脸，口气倒是不小。杰哥，要不你们今晚比赛一波，看谁捐款多，输的人要倒立吃翔
，小子，我给你个机会，就不知道你敢不敢接呀？既然有人想道理是强，我自然要成人之美。你捐多少？不管你捐多少，我捐你的两倍。还真是吹牛不打草稿呀！我徐从先开始，我捐三十万。三十万？三十万你也好意思？我高杰代表高氏集团，三千万。呃，三千万的两倍呢，就是六千万。你要是没那个实力啊，就别打肿脸充胖子。乖乖呢，把苏雪薇给我。就这么点钱，也好意思说出口？别废话，要捐多少你捐。你要是没那个实力呢，我可以帮帮你。只要呢，你跪下，给我磕三个下。我要捐。十个亿，十个亿，十个亿，怎么可能这么多呀？十个亿，这怎么可能？这小子在哗众取宠吧？他怎么可能捐十个亿？把他卖了，他都不止十个亿。就算他有十个亿，他能随随便便的捐出去吗？如果有，那也是老门子被门夹了。这张卡，老门子，这张卡刷十个亿，现在能兑现吗？金掌柜，金掌柜，这张卡确实有十万元，我先都给借给你，别笑，就是你，房贷，不可能，一定是你们合起伙来骗我的。放心，我们都是有抓把劲，这个事都没少想。你们不笑到底是想，那是误会，那是误会。小子，这捐了几千万，连这位帅哥的零头都不到，我要是你，找个地方钻进去了。你。你，哥，你刚才太冲动了。我知道你有钱，但是十个亿呀、啊，那得办多久啊？没事，十个亿而已，算什么？你就是什么事儿、啊、都喜欢憋在心里面。好，好，那哥哥下次捐款收着点儿，行了吧？那我先送你回家吧。你先回去吧，我待会还要回学校处理事情。好，那你自己注意安全。知道了，知道了。每天都能讲个百八十遍，我耳朵都起茧子了。再说，他要白年使，这都能在我身边保护着我，怎么可能会出事？好好，那我走还不行吗？出来吧，都跟了我一路了。交出海洋之心。我们也是为了天灵来，少废物。东西交出来！啊、赏金猎人不够力气，看来你也想和他们一起去死，太难。连黑帮八九十名的杀手都被他杀了，看来这个人物不简单。可是上面交代，必须要拿到海洋之心，必须拿到。以我们现在实力，不是他的对手，过去只能白白送死。但是，他的妹妹在我们手里，我要让他妹妹生不如死。是啊，伯母怎么样了？叶周浩出院。我最近给公司请假了，打算在家陪他一段时间。那我明天去医院看他吧。你最近还是不要见他比较好。我妈她最近状态不是很好，我怕她看见你又激动起来。苏晨哥哥，这件事情太突然了，不能怪你，让你受委屈了。雪儿，不管发生什么事情，我都会在你身边守护着你。嗯，我也是。那我先挂了哦。白明姐姐，前面就是宿舍了，你不用跟着我了。而且你的伤才刚刚好。哎，没事儿，我把你送到宿舍，我才能放心。走。哎呀，你要是不听我的话，明天就不让你跟着我了。好，好，好，我走，我走。
，小妞，我陪你玩玩。听说他们的头也是来自大的下人，三天内必须给我找到事情的源头。你醒了，怎么样？怎么了？是不是哪里不舒服了？对不起，是哥哥没保护好你。哥，我想回家，我不想在这里待着。乖，听话，等你好转了，哥哥就带你回家。哥，我回去，我害怕。好，哥带你回咱们的家。傻瓜，哥哥哪也不去，就陪咱们小公主身边。睡吧，睡着就好了。哥哥一直陪着你
我就太痛苦了，我来找你们了。小叶，小叶，小叶，小叶，为什么？妈，恕我无能，没能保护好苏姨。小姨，你之前说不希望我因为你的事情而惹上不必要的麻烦，所以哥一直很听你的话，低调做人。可一定要拿些人付出代价。店主，该算算账。作为我的家人，我不会让你们这么毒死的。苏晨那小子断绝来往，为什么？要不是因为他，父亲不会有事。妈，你要是不答应，我就死在你面前。我，夏雪，夏雪，老夏，为什么？为什么？我等了他整整十年，我做不到。不行，你不能再喝，再喝就醉了。江婷、啊。这是最后一杯，把这杯喝了，咱们之前的事儿一笔勾销。你们蒋氏集团的投资，我批了。说话说话，君子一言，驷马难追。小婷，跟我斗，你还他妈嫩点儿。虽然你是整个江城商界女强之首，那又如何？在老子他妈这儿，你照样给我趴下。张少。之前都是蒋婷不懂事儿，你千万别跟他一般见识。只要今天晚上老子玩的开心，那连什么事儿都没了。今晚你就放心的玩，一定不会有人来打扰你。至于明天他醒来以后的事儿，我会处理好的。我保证以后蒋婷会乖乖听你的话。小雅。还是你上当，嗯，一会儿就把他放到老子房间去，然后今天晚上要大干一场。是哪个不长眼的啊？干坏老子的好事，给我滚！你这是这么？你是谁？姜为非母，今天任由别人做好一代，不知道的还有小伙。凭什么带走他？嗯。张少，没事吧？张少，不信！你不是说就不会有人打扰我们吗？啊！对不起，张少，我真的不知道他是谁。一定是蒋婷那个贱人，养的小白脸。现在赶快给家庭传媒打电话，然后给你给总统拍。是。是。查了他们蒋家大小姐，好歹也是江城的商业女巨头，竟然被关成这个，睡得跟死猪似的。白秘书，你们蒋婷、蒋经理被人灌醉了，快接一下。什么？被灌醉了？你大概多久到？真是麻烦。我感觉身上黏黏糊糊的，我想洗澡可以。好，我带你去。不用，我没醉，我自己可以走。喂、哎
，都怪你啊！好，好，都怪我。来来来，你在这等我，我去给你放水啊。水放好了，快去吧。不用，我自己能走。那你先把衣服穿上，然后我再来扶你。不许转过来啊！好，你可以转过来了。你你腿还能走吗？行，那我去外面等你。我们深情的对望。真的好累、啊，我也想做一个平凡的人，很努力，有人闯，有人爱，一起活下去。我跟人情，你在身旁，让我世界发亮。怎么了？店主不好了，你快看热搜。如今，江城的各路媒体都去了您的别墅区。想证实看蒋婷是否在您的别墅中，你先把别墅外面那些记者处理一下，同时查一下这背后到底谁在搞。好的，您和蒋小姐暂时不要出门，我让人来处理。起床了。是你？你怎么在我家？喂，你看清楚了，这是我家。我为什么会在你家？你对我做了什么？放心，我对一个喝了烂醉的女人没什么兴趣。昨晚给你打电话，想问一下关于赵坤的事情，结果你接了电话就给你纠缠。喂，江总，你赶紧看一下新闻。完了完了，这下蒋氏集团的股票又要大跌了。不行，我得赶紧想想办法。你昨晚喝多了，说到什么事？先吃点早饭吧。都什么时候了，你还有心情吃早饭？怎么了？心塌了？不然你以为呢？现在外面全是记者，一旦他们发现我们在一起，那我这么多年辛辛苦苦经营的蒋氏集团就全完蛋了。放心，这件事情我会处理好。顾少，小白，现在怎么办呀？外面全是记者，外面的记者媒体都已经不在了，而且你的那条热搜也被撤销掉了。关于你的那些新闻，我全部被删除了。真的吗，小白？我就知道你的能力，不是一般人所能及的。这件事情不是我干的，不是你。店主，媒体的事情已经处理好了，他们不会再对这件事情进行任何报道。至于热搜上的照片，我会让他们对小区物业进行处理。你干的。不然呢？
幕后主使者查到了吗？是谁干的？查到了，是蒋小姐那个朋友小雅和张翔干的。小雅？怎么可能是他呢？他为什么这么做呀？昨晚的酒局就是他们设的一个局，他们就是想看你身败名裂，然后蒋氏倒台，他们才好趁机收购你的蒋氏集团。蒋婷，我正要给你打电话呢，你知不知道你惹了多大的麻烦？小雅，你还要骗我吗？你究竟为什么这么做呀？蒋婷，我正要给你打电话呢，你知不知道你惹了多大的麻烦？小雅，你还要骗我吗？你究竟为什么这么做？既然你都知道了，没错，都是我干的。不过，谁叫你去得罪张少，害得我家资金链断裂。就为这，我要是不这么做，我们家族就完了。所以，只能牺牲你。以蒋小姐的实力，何必于屈服于其他人？怎么，你有办法拯救蒋氏集团？但是，我有一个条件。苏总，都是我管理不力，让集团在出现了叛徒、韩信。苏总造反，这也不怪你。这么大的集团，会出现几个助手，很正常。多谢苏总，我今后一定戴罪立功。接下来，好安慰一下其他老人。要让追随了我们这么多年人，韩信。是。那苏总，我先告辞了。店主，这袁小天对您和集团倒是忠心的很，是吗？难道不是吗？他演技是不错，不过想骗我，还是太嫩了。他演技是不错，不过想骗我，还是太嫩了。难道他刚才说的都是假的？他之所以会这么说。不过是想迷惑我，让我误以为他对我忠心耿耿。那既然您知道他在骗你，刚才为什么不动手？若是这么杀了他，便会让集团其他高层寒心，觉得我卸磨杀驴，斩杀工厂，到时候集团变大了。况且下不为例，先死，可能多多少少。他，没想到袁小天竟是个有如此心机之人。这家伙的谋略和心机倒是不错，是个人才。不过，可惜了。那接下来您打算怎么办？要去拍戏。袁总，你真的打算把集团交出去？没错。袁总，要不是你，这集团早散了。这么多年，你兢兢业业的，就这么拱手让人？无需着急，我刚才那么做，也只是全力之计而已。那这么说，你是有新的想法？哼，那就看谁能笑到最后。告诉大家，可以开始行动。提亲。我刚给雪儿打电话，人家说伯父给他找了一个老公，对方都已经上门提亲了。雪儿为什么没告诉我？怎么告诉你啊？你最近忙着苏毅的事情，再加上那个热搜，你也没有顾上给雪儿一个合理的解释。哎呀，好了，店主，你快去下家吧，晚了就来不及了。这是十个亿，以及一些价值连城的首饰。我是真心喜欢雪儿，希望您能够成全。顾公子，真是有心了。雪儿能嫁给你，是他上辈子修来的福分。你是要逼死我吗？早上挑个黄道吉日，你们直接完婚吧。怎么回事？我不同意。苏晨哥哥。怎么回事？我不同意。苏晨哥哥。
去啊，对不起，认知委屈了。你来干什么？这里不欢迎你，请你滚出去。伯母，雪儿是我的未婚妻，我们有过婚约的。那又怎样？雪儿是我的女儿，她嫁给谁我说了算，还轮到你来插手？小雪是我认定的女人，谁也抢不走。就算你是她亲人，也不行。对不起，我没能保护好你。苏小姐，只要你愿意嫁给我，我一定好好对你，绝对比某人好一千倍、一万倍。没听懂我说的话吗？雪儿是我的。夏雪，我十月怀胎难产，生了三天才生下你。十年前，你为了这个男人，独自离开夏家，如今你父亲都走了，你真的舍得？继续抛弃我一个人吗？妈，我不走，妈，我不走了，妈，我什么都听你的，我不走。伯母，想逼死雪儿吗？苏公子，如果你真的为我好的话，你就应该放手，让我追求自己的幸福。苏公子，叫我苏公子。单独聊聊，苏公子，我不管你之前跟雪儿是什么关系，但是从现在开始，你跟她只是陌生人，再对她动手动脚，别怪我不客气。雪儿，这所有的事情你听我解释。你别说了，你的事我不感兴趣，也不想知道。对不起，对不起，是我没能守住你。过去的事就让它过去吧，以后别再来找我。之前没能好好珍惜雪儿，那是你的错。以后就让我替你来好好照顾她吧。如果之后你让雪儿受了委屈，我保证你会死得很惨，连你们顾家都会为你陪葬。雪儿，你终于出来了，这花还是我专门买给你的，给你收下。樊少，你这是干什么？你看不出来吗？我这是在向你表白啊。其实我第一次见到你，我就喜欢你。对不起，我们不合适。还有，不要叫我婷婷，我们关系没有这么亲。你这么当众拒绝我，让我脸面何在？对不起，我们不合适。还有，不要叫我婷婷，我们关系没有这么亲。你这么当众拒绝我，让我脸面何在？请你放手。放不了，放开他。哪来的毛头小子，在这儿给我撒野，多管闲事！叫你放开你妈，何必呢？走吧。抱歉啊，让你看笑话了。这有啥？你长得这么漂亮，被人追求很正常，只不过家伙不适合你。那你觉得什么样的适合？先不说这个，和我说说极端的情况吧。苏夏集团现如今市值已经翻了好几倍，我准备看地方，看分公司，进一步提升集团影响力。我果然没有看错。店主，袁小天身份有问题，他是十年前斩人后才叫的小偷。有查到什么可疑的线索吗？他好像发现我们在暗中调查他。一周前就从公司潜逃了。帮助小区内来调查，不然这个女人就没命了。记住，我第一个人。苏晨，苏晨，你不要来，你不要来，苏晨，你不要来！你一个女人，你偷了杜宇的样子，你真以为她是宝贝？你若不出现，那就别怪我出挑。店主，多克星拖延时间，查到了，我现在立刻召集雄鹰队。动我可以，动我的女人就是死路一条。我自己去，你不用跟着了。
，送给他。我要的东西。把东西给我立刻送到总部去。是，放开他。<笑>我只是说让你把东西带来，但我没说你把东西带来，你就放了他。你要干什么冲我来把他放了？<笑>怎么，心疼他了？既然你不要他，那我总得物尽所用吧。伤了，老子今天晚上还这么爽！家人别动，要敢动他，我要你死！<笑>到了这个地方，你说了算。苏晨，苏晨，你快走！这是个职场，他不会麻烦你的，苏晨。闭嘴！你个贱人！你放了他，我给你当人质。玉豆，听话，再坚持一下，我会带你出去的。谁不知道你身手了得？你以为我会上当吗？你想什么？条件随你看。想要放了他吗？简单。你用这个，他是你的心脏，你扎多少，不要，不要放多少。子晨，你快走，不要啊！闭嘴，臭娘们！不要，子晨哥哥，不要。消除异幻，这一刀你必须收着。店主，小姐，属下来迟了。白灵，店主心脏被捅了一刀，情况紧急，马上安排北京医生。苏晨，小姐，您先别激动，我们会全力抢救苏先生的。我们这边先处理一下您的伤口。再给我找机会干了吧！是。有了这两样东西，他也对我构不成什么威胁。他成为北境之王又能如何？这个才是统一龙国唯一的东西。小姐，自律周全。我现在就派一个金匠把四小时的防护垫装了呗。医生，医生，他，苏明，也仅仅跟主秘有什么关系？他造反，毕竟成了主秘，下半辈子让你带他还是有可能的。爷爷，上医院对外宣称。苏少因心脏重伤抢救无效死亡，正如秘密病发。我，我不想让有心之人再伤害到他。是，叶先生，你保护我。现在，花果守护。啊，夏小姐。小姐，您现在有腰伤，一周内还是暂时不要动。我宁愿醒不来的那个人是我。这个世界，已经没有什么可留恋的。谁说醒不来？不是说，说什么？没听见医生说让你静一周吗？你现在腰部受伤，一周内还是暂时不要下床的好。哎，好像不准离开上床，听到吗？上厕所也不行吧
。按道理来说是不可以，但……我哪有那么矫情？报告店主，幕后之人已找到。是袁小天干的。是。我倒是小看他。不过，藏宝图和海洋之心暂时还没有线索。召集军团，随时待命。这场硬仗，是谁打起来？您先好好休养身体，外面的事情我来处理。我已经按照雪儿小姐的吩咐，对外宣称您抢救无效已逝世。那些有心之人，暂时不会对您再造成威胁。您好。集团那边，这边一张，有什么情况，随时给我回报。是。那少爷夫人，我还有其他事情，就先走了。夫人，你倒是隐藏挺玄养的人，没想到你思虑的这么周全。你和父亲不在的时候，都是我打理家里，所以自然就……都是我不好，让你受委屈了。话说，那些要娶你妓女的人是什么来头？我以前买在公司的恩庄，这个集团是我父亲一辈子心血，我不能让他毁了。诸位，苏少的意外对于咱们集团来说，无疑是一次重大的打击。江城明面上各大家族。都什么？孟家、孔家、刘家，三大家族今后被签订三十年长的集产联合作。这几天我们的股价翻了二十倍，江城的第一把交椅已经坐稳，看来是时候召开记者招待会了。咱们集团能一日无主吗？今天。我召集大家来，就是希望大家跟着我袁小天一起，我绝不会亏待大家。以后咱们集团的重大决策，还是要由袁总来掌盘。我们誓死效忠袁总。袁小天，你好像高兴的太早了点。你你怎么没死呀？我的确没死，不过你们今天都得死。<笑>苏总，你还活着，真是太好了！别跟我操蛋，今天是来取你命的，不是和你来去救人。苏晨，我死了，藏宝图的秘密就永远不知道。我现在这么有恃无恐，你想说为什么？我现在这么有恃无恐。你想出对什么？信心留一条狗命，<笑>这才对嘛！年轻人做事不要太着急。当年你那个倒霉的父亲啊，本来我是要杀人，可惜呀、啊，我没杀着。<笑>信不信我现在就能掐死你？你不是想知道我为什么这么淡定吗？我现在告诉你儿子，你想不想知道你母亲在哪里呀、啊？晨晨，晨晨，明天南海人民，到时候我就要知道一切，请吧。对了，明天一个人来。袁小天，我到了，最好别给我耍什么花样，否则你会死很难看。还不滚出来受死！小子，好大的口气、啊！但是你没机会了。来，这小子交给你们了，站住！呃你的巴掌，我可没兴趣吃。没想到苏掌门竟生了你这么妖孽的儿子，倒是挺走运的。哎呀，你怎么知道我父亲？回答我的问题
，我到底有什么？是我，是我，爸爸，你觉得？我母亲在哪？你不会真的以为她还活着吗？我找个老奶奶交代一下，帮你找一下。行了行了，现在就把你拍死！你不是一直很想知道这两件东西的秘密吗？我现在告诉你，有的。这里面存封着先天兵，乃修我们天师穷尽生血，修得此功，便可天下无敌。这也就是为什么这区区一个盒子，那么多人为其丧命。此时你开始知道，这个功夫若是落入别有一心人之手，这是灾难。所以，他才会将这个秘密封存起来。你怎么知道我父亲的秘密？哈哈哈哈袁小天这个名字不熟悉。那赵坤呢？赵坤，你便是我父亲当年的左膀右臂。赵坤，没错，当年我和你父亲情同手足，至交至远。而在此酒会上，无意的一次交流，让我知道了这个天大的秘密。苏大哥，这杯酒，小弟我敬你。这些年，要不是你的帮助，我到现在还是个一无是处的废物。赵老弟，话不能这么讲。咱们这个公司有你在，才能蒸蒸日上。苏大哥，你以前是干什么的呀？从来没听你说过呀。你跟小弟聊聊呗。给你想一下，也不妨。之前呢？这一个武道宗门当掌门，因一些事情，我就隐退了。什么事情啊？您是掌门人啊？啊，居然有让你为难的事情！父亲，当年真的是信任我，我才能酒里面下毒，为了他，为了他一身的武功，<笑>可他根本不知道。<笑>小天，你不得好死！别着急，等一会儿，我就让你和你们父亲在黄泉路上相聚。来人，十年了，这笔账也该算一算了。你死了，你死了，这笔账就有两千了。既然你们想死。我就成全你们，真是可笑！你父亲当年都没有灭了我们，就凭你！这一刻，我等的太久了。<笑>这一刻，我等的太久了。<笑>不可能，不可能，怎么会这样？苏风年，你耍我！先天功，我为先天功，我天下无敌，天下就是我的。父亲的意思是，家人在身边。先天功，为先天功，我天下无敌。吓死了！怎么会有疯子啊？我靠，这人绝对有病！韩总，韩总，吓我无惊。好的，韩总，那笔订单我明天会尽快安排。好的，韩总，那笔订单我明天尽快安排。下午的会议安排的怎么样了？江总，苏总吩咐过我。让您不要太过操劳，要不你还是休息一下吧
。没关系，放心吧。现在集团的负责人是我，又不是他苏晨，你总听他的话干嘛？行，你还怀着孩子呢。还是别太吃了吧。好了，快去安排吧。记住，以后苏晨那家伙，一个字都不许扔。想做好饭的高威啊！我不是说不用送饭了吗？你可真不嫌麻烦。不是跟你说了吗？老师外卖不好，吃坏了，我们儿子怎么办？你跟雪儿也抓紧时间啊。你别来，老师。<笑>怎么了？哪疼了？孩子，好像要生了，老公。啊啊！怎么办？怎么办？给医院打电话。先给咱妈打电话，让妈赶紧回来，然后你赶快去开车去拿备产包啊！啊！妈，快回来，雪儿要生了。啊！现在人在哪？我们现在正打算赶往医院呢。好，好，好，现在我就赶往医院。哎呀，有什么办法能缓解雪儿疼痛？这这我也不知道啊，店主。苏晨，放松，放松，我一直在，我一直在。苏晨。不过什么？他怎么了？还是他的双胞胎刚生出来一个，需要先回补充体力，待会还有一个。那就没事就好。苏晨，辛苦你老婆，还疼不？没事了，别担心了。哦，对了，医生说了，让你尽量不要起身，不能洗头洗澡。好了好了，现在啊，全家人都盯着我。不让我干这，不让我干那，我都快无聊死了。<笑>你别听他瞎说，没有那么夸张。坐月子不都是这样吗？为了养好身子，不落下去根儿。对了，我们给孩子起个什么名字呀？这么重要的事情，当然得听老婆了。大名我还没想好，小名，要不就叫小月吧。也好，那男孩呢？大帅，招聘的行动失败了，河里的秘籍早已不见踪影。有意思，看来需要我亲自去一趟龙套庙。